സംസ്ഥാനത്തും വിപുലമായി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിച്ചു തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി സ്വാതന്ത്ര്യം ചുരുക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിന സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മന്ത്രിമാർ പതാക ഉയർത്തി എഴുപത്തിയേഴാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭാരതീയ വായുസേനയുടെ സാരംഗ വിമാനം പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് വിജയ് ഭരത് റെഡ്ഡി ഐ പി എസ് നയിച്ച പരേഡിന്റെ അഭിവാദ്യം മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശം ഒപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ചുരുക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി സ്വാതന്ത്ര്യം ചുരുക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എല്ലാ മനുഷ്യരെയും തുല്യരായി കണ്ടു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആകെ പ്രശ്നങ്ങളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് പരിഹരിച്ചുമാണ് നമ്മുടെ കേരളം പല കാര്യങ്ങളിലും രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയായി തീർന്നിരിക്കുന്നത് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ ആംഡ് പോലീസ് ഇന്ത്യ റിസർവ് ബറ്റാലിയൻ തമിഴ്നാട് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസ് തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയേഴ് പ്ലാറ്റൂണുകളാണ് പരേഡിൽ അണിനിരുന്നത് പോലീസ് മെഡലുകൾ ഫയർ സർവീസ് മെഡലുകൾ കറക്ഷൻ സർവീസ് മെഡലുകൾ ജീവൻ രക്ഷാ പതക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മാനിച്ചു ശ്രീ ജയശങ്കർ ഐ പി എസിന് പ്രശസ്ത സേവനത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മാനിക്കുന്നു രാജ്ഭവനിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ എറണാകുളത്ത് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണനും പത്തനംതിട്ടയിൽ കെ എൻ ബാലഗോപാലും ഇടുക്കിയിൽ വി എൻ വാസവനും കാസർഗോഡ് എം ബി രാജേഷും കണ്ണൂരിൽ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസും പതാക ഉയർത്തി തൃശൂരിൽ മന്ത്രി കെ രാജനും കോട്ടയത്ത് റോഷി അഗസ്റ്റിനും പാലക്കാട് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും ആലപ്പുഴയിൽ പി പ്രസാദും മലപ്പുറത്ത് വി അബ്ദുറഹ്മാനും കോഴിക്കോട് അഹമ്മദ് ദേവർ കോവിലും പരേഡ് പരിശോധിച്ചു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം എഴുപത്തിയേഴാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശംസകൾ നടന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരന്റെയും ശബ്ദമാണ് ഭാരത് മാതാ എന്ന് രാഹുൽ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ നേരുകയാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള അധ്യാപകനെ ക്ലാസ് മുറിയിൽ വെച്ച് അവഹേളിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം സംഭവത്തിൽ മഹാരാജാസ് കെ എസ് യു യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ അടക്കം ആറ് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ ന്യായീകരിച്ച് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അലോഷ് സേവ്യർ രംഗത്തെത്തി ഫാസിൽ നിരപരാധിയാണ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനാണ് ഫാസിൽ എത്തിയതെന്നും കെ എസ് യു അധ്യാപകന് ഒപ്പം തന്നെയാണെന്നും അലോഷ് സേവ്യർ പ്രതികരിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി നവമി ദിനേശ് ചേരുന്നു നവമി ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വല്ലാതെ വൈറലായിരുന്നു അതിൽ വലിയ വിമർശനം ഉയരുകയും ചെയ്തു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ കെ എസ് യു പറയുന്നത് അതൊരു എഡിറ്റ് എഡിറ്റഡ് വിഷ്വലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ സത്യാവസ്ഥ അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് നവമി മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്തോ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ള കെ എസ് യുവിന്റെ യൂണിറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ തന്നെ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ഈ വാർത്തയുടെ വിശദീകരണം നൽകി ഫാസിൽ പറയുന്നത് താൻ അന്നത്തെ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നത് അതിന് അധ്യാപകനോട് ക്ലാസ്സിൽ കയറട്ടെ അറ്റൻഡൻസ് തരുമോ എന്നുള്ളൊരു ഒന്ന് കാര്യം ചോദിച്ചു അപ്പൊ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇത് കേട്ടാണ് കുട്ടികൾ ചിരിച്ചത് അത് കണ്ട് താനും ചിരിച്ചു അതാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടത് അതിനുശേഷം താൻ അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 
സ്വാതി എന്നുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി ആ ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആ കുട്ടിയാണ് ഈ അധ്യാപകന് സഹായിയായി ഒപ്പം ഉള്ളത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നതും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതെല്ലാം സ്വാതിയാണ് ആ സമയം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അധ്യാപകൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയം സ്വാതി അധ്യാപകന്റെ ഇരുന്ന് കസേര മാറ്റിക്കൊടുത്ത ശേഷം സ്വാതിയും അധ്യാപകനോടൊപ്പം പോകുന്നു എന്നതാണ് സത്യാവസ്ഥ എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഫാസിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം ചിത്രീകരിച്ചത് പല സമയങ്ങളിലായാണ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രീ പീരീഡിൽ കുട്ടികളെല്ലാം ഫോൺ നോക്കിയിരുന്നു ചിലർ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ആ സമയത്തുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു റീൽസിന് വേണ്ടി മാത്രം അതായത് കോളേജിന്റെ ഒരു വൈബ് എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിലെ ഒരു വൈബ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ചിത്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ റീൽസ് ആയിട്ടത് അല്ലാണ്ട് തങ്ങൾ അധ്യാപകനെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് മുഹമ്മദ് ഫാസിലിന്റെ വിശദീകരണം എന്തായാലും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിൽ തോന്നിയെന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് അധ്യാപകൻ അറിഞ്ഞു തുടർന്ന് പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു കോളേജിൽ ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ നന്ദന സാഗർ രാകേഷ് പ്രിയത ആദിത്യ ഫാത്തിമ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികളെ എന്നീ ആറ് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് കോളേജ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഫാസിൽ പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നൽകിയ വാർത്തയിലാണ് തങ്ങളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് താൻ അറിയുന്നത് ഒഫീഷ്യലായി തങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള രേഖകളൊന്നും കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നും മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ പറയുന്നു എന്തായാലും കോളേജിന്റെ ഒരു വിശദീകരണമാണ് ഇനി നമ്മൾ തേടേണ്ടിയുള്ളത് ഈ ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇന്റർണൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടോ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി അതെ ഈ സംഭവം വൈറലായി അധ്യാപകൻ പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് കോളേജ് അധ്യാപകർ തന്നെ ഒരു അന്വേഷണ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു ഇവരുടെ ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ ഈ അധ്യാപകനെ അപമാനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ അത് കെ എസ് യു പറയുന്ന പോലെ മാത്രമാകാനുള്ള സാധ്യത അല്ല നിലവിലുള്ളത് അന്വേഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഥമ ദൃശ്യമുള്ള കണ്ടത്തിൽ അവിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു അവഹേളനം നടന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അതെ തീർച്ചയായും പക്ഷേ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുന്നത് തങ്ങളോട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണം ആവശ്യ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ പ്രചരിക്കുമ്പോൾ അതിലുണ്ടായിരുന്ന തങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ തങ്ങളോട് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ ചോദിച്ചിട്ടില്ല വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ക്ലാസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ അധ്യാപക എല്ലാ ക്ഷമിക്കണം എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അറിയാം ഇത് ഫ്രീ പീരീഡിലൊക്കെ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ ഈ സംഭവ സമയം അതായത് ഈ ഫാസിൽ അധ്യാപകനെ കളിയാക്കുന്നതെന്ന തരത്തിലുള്ള അവസാനമാ കാണുന്ന ആ വീഡിയോ ആയിക്കോ അത് അധ്യാപകരോട് ക്ലാസ്സിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി തേടിയപ്പോൾ അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് കൂട്ടുകാർ ചിരിച്ചതാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യം വിശദീകരിക്കാൻ അധ്യാപകർ ഇതുവരേക്കും തങ്ങളെ വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന ഒരു ആരോപണം കൂടി അധ്യാപകർക്കെതിരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ അന്വേഷണ കമ്മിറ്റി തങ്ങളോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിൽ കൃത്യമായ ആ സംഭവ സമയം നടന്നത് എന്താണെന്നുള്ളതടക്കം തങ്ങൾ അധ്യാപകർക്ക് പറയും തങ്ങളുടെ വിശദീകരണം കൂടി അവർ കേൾക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ അധ്യാപകനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഈ പ്രിയേഷ് എന്ന അധ്യാപകനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അധ്യാപകൻ ആ സംഭവ സമയം അതായത് ഈ നടന്ന ഈ താൻ അധ്യാപകനുമായി നടക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ഒപ്പം ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചിരിക്കുന്നതുമായ ആ ഒരു ദൃശ്യം അത് ആ ഒരു സംഭവം അധ്യാപകന് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതും അധ്യാപകൻ തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കമ്മിറ്റി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ അന്വേഷണം തേടുമ്പോൾ അവരോട് വിശദീകരിക്കണമെന്ന് അധ്യാപകനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ താൻ നിരപരാധി നിരപരാധിയാണെന്നാണ് മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ പറയുന്നത് ഒപ്പം കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യ സേവ്യർ പറഞ്ഞത് ഇത് കെ എസ് യുവിനെതിരെയുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചനയാണ് കാരണം ആർഷോയുടെ പരാതിയിലൊക്കെ ആർഷോയ്ക്കെതിരായുള്ള പരാതിയിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ കെ എസ് യുവി
ആ ക്ലാ ആ വിഷൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് കേവലം ആറ് സെക്കൻഡ് വരുന്ന ആ വിഷൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടേ രണ്ട് വസ്തുതയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു രംഗവും അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട് കസേര എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതായിട്ടുള്ള രംഗവും ആ അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്ലാസ് തീരുന്ന സമയത്തേക്കാണ് മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ കിടന്നു വരുന്നത് അതും അധ്യാപകനോട് അനുവാദം ചോദിച്ച് ക്ലാസ്സിൽ കിടന്നു വന്നിട്ട് അധ്യാപകനോട് അറ്റൻഡൻസ് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ പറയുന്നു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു ക്ലാസ്സിലെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ അവിടെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമതായി ആ വിഷുലിൽ കാണുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് കസേര മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു അധ്യാപകൻ അതുവഴി പുറത്തേക്ക് നടന്നു പോകുന്നു ഏതാണ് ആ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ അധ്യാപകന് നിരന്തരം ക്യാമ്പസിൽ വരുന്നതിനും പോകുന്നതിനും വേണ്ടി അധ്യാപകനെ സഹായിക്കുന്ന അധ്യാപകനായിട്ട് വളരെ ആത്മബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു സ്വാതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ അധ്യാപകൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തട്ടി വീഴാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ നിന്ന് കസേര മാറ്റുന്നത് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പോരാട്ട ചൂടിൽ പുതുപ്പള്ളി സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയായിരുന്നു പുതുപ്പള്ളിയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചത് ചാണ്ടിയുമ്മൻ രണ്ടിടത്ത് പതാക ഉയർത്തി അയർക്കുന്നത്ത് പതാക ഉയർത്തിയ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ലിജിൻലാൽ എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി ജി സുകുമാരൻ നായരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ലിജിനായി ബി ജെ പി ദേശീയ സെക്രട്ടറി അനിൽ ആന്റണി മണ്ഡലത്തിലെത്തി ചാണ്ടിയുമ്മൻ ഉറ്റ സുഹൃത്താണെങ്കിലും വികസനമാണ് പുതുപ്പള്ളിയിലെ ചർച്ചയെന്ന് അനിൽ ആന്റണി പറഞ്ഞു ഡൽഹിയിൽ ഒറ്റക്കെട്ടായ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും എന്തിനാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്നും അനിൽ ആന്റണി പ്രതികരിച്ചു ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആയാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആയാലും മറ്റ് ഈ ഐ എൻ ഡി ഐ എ എന്നും പറഞ്ഞ അവരുടെ അലയൻസിലുള്ള ഇരുപത്തിനാലും മറ്റ് പാർട്ടികളും ഇരുപത്തിയാറ് പാർട്ടികൾ ഇവരെല്ലാവരും ഇന്ന് അവർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു കാരണത്തിന് മാത്രമാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ജനസമ്മതനായ ജനനേതാവ് ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ജനസമ്മതനായ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ താഴെ ഇറക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് അവർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഒരു വീക്ഷണമില്ല ഇവർക്കൊരു വിഷൻ ഇല്ല ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല ഒരു നേതാവ് പോലുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരുമിക്കുന്നു ഇത് ഇന്ത്യക്കോ കേരളത്തിനോ ഒരു ഓപ്ഷൻ അല്ല പോരാട്ട ചൂടിലാണ് പുതുപ്പള്ളി ജി ശ്രീജിത്തിന് റിപ്പോർട്ട് കാണാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ ഒരു അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രചരണത്തോടെയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിലെ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇന്ന് പ്രചരണം തുടങ്ങിയത് മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് പ്രചരണം തുടങ്ങിയത് ചാണ്ടിയുമ്മൻ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെത്തിയാണ് പതാക ഉയർത്തിയത് പാർട്ടി ഓഫീസിലാണ് ജെ സി തോമസ് പതാക ഉയർത്തിയത് അയർകുന്നം ജംഗ്ഷനിലാണ് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ലിജിൻലാൽ പതാക ഉയർത്തിയത് തുടർന്ന് ലിജിൻലാൽ എൻ എസ് എസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി ഒപ്പം തന്നെ മറ്റക്കര ക്ഷേത്രത്തിലും വിശ്വാസികളുടെ വോട്ട് തേടിയെത്തി ഇപ്പുറത്ത് ചാണ്ടിയുമ്മൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രാവിലെ തന്നെ എം ആർ എഫിൽ എത്തുകയും അവിടെ തൊഴിലാളികളുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പുറത്ത് ജെയ്ക് സി തോമസും രാവിലെ മുതൽ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിവരെ വ്യക്തിഗത സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും പ്രചരണം ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് രാവിലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് എന്തായാലും പ്രചരണം ഊർജിതമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് നേതാക്കൾ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് തുടരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് വികസനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി വീണ്ടും വെല്ലുവിളിക്കുന്നു തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ചാണ്ടിയുമ്മൻ മറുപടി പറയുന്നു വികസനം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന നിലയിലേക്ക് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി വരുത്തുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് മണ്ഡലത്തിലെ അത്തരം ഒരു ചർച്ചകളിലേക്കാണ് കാരണം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന കോൺഗ്രസിലെ തലമുതിർന്ന നേതാവിന്റെ മകൻ മത്സരിക്കുമ്പോൾ എ കെ ആന്റണിയുടെ കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാവായ എ കെ ആന്റണിയുടെ മകൻ ബി ജെ പിക്കായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനെത്തി എന്നുള്ളതാണ് അനിൽ ആന്റണി ഇവിടെ പുതുപ്പള്ളിയിലെത്തുകയും ന്യൂനപക്ഷ മോർച്ചയിലേക്ക് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരെ പുതുതായി ചേർക്കുകയും ചെയ്തൊരു പരിപാടിയിലാണ് പങ്കെടുത്തത് അദ്ദേഹവും ഈ ഇടത് വലത് മുന്നണികളെ അതായത് ദേശീയ
പുതുപ്പള്ളിയിൽ മന്ത്രിമാർ ഉൾപ്പെട്ട വികസന സംവാദത്തിനും ഇടതുമുന്നണി തയ്യാറാണെന്ന് ജയ്ക് സി തോമസ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു മണ്ഡലത്തിൽ കെ എസ് എഫ്ഇയുടെയും എസ് ബി ഐയുടെയും ബ്രാഞ്ചുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല വികസനമെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മനോടായി ജയ്ക് സി തോമസ് പറഞ്ഞു പുതുപ്പള്ളിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകുകയാണ് എന്നോടൊപ്പം ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി ജയ്ക് സി തോമസ് ചേരുകയാണ് ജയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി വന്നു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തിലൊരു പിക്ചർ ഈ അവസാനം പറയുന്നത് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം സ്വാഭാവികമായി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിശക്തമായ പ്രചരണ ഉപാധികളുമായി വിവിധ മുന്നണികൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നമ്മളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം വന്നതിന് ശേഷമുള്ള റോഡ് ഷോ മുതൽ പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് ദിവസം ക്രമാനുഗതമായി ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു ജനപിന്തുണ ആവേശകരമായ സ്വീകാര്യത ഇതൊക്കെയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഉടനീളം ദൃശ്യമാകുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ മുഖങ്ങളെല്ലാം ജയിക്ക് കണ്ടതാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ പോസിറ്റീവായി വരുന്നുണ്ടോ ഇത്തവണത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സവിശേഷകരമായ ഒരു അവകാശവാദം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള റോഡ് ഷോ മുതൽ എട്ട് പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ഹൃദയഭൂമിയിലൂടെ പര്യടനം ചെയ്ത റോഡ് ഷോ മുതൽ പിന്നീട് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സാമുദായിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പ്രമുഖരും പ്രസിദ്ധരുമായ ആളുകളോട് നടത്തിയ ചർച്ചയും അവരോട് സ്നേഹസമ്പൂർണമായി പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിച്ചതും അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങളുമൊക്കെ പല വ്യക്തിത്വങ്ങളും നിലപാടുകളിൽ ഒരു തിരുത്തൽ വരുത്തി ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തോട് സവിശേഷകരമായി വിയോജിപ്പില്ല എന്ന നിലയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ബഹുജന പിന്തുണയുടെ എല്ലാ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിൽ പെട്ടവർ വ്യത്യസ്ത മതവിശ്വാസങ്ങളിൽ പെട്ടവർ അങ്ങനെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് ആപാലവൃദ്ധം വരുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബഹുമുഖമായ പിന്തുണ വളർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ ദിവസവും കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ വികസനത്തിന് വെല്ലുവിളി ചർച്ച സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ഇന്നലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് പക്ഷേ മന്ത്രിമാർ കൂടി വേണം കാരണം ഈ മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വികസന മുടക്കികളായ പല മന്ത്രിമാർ പല പദ്ധതികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മന്ത്രിമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ തന്നെ വികസനത്തിന് തയ്യാറാണ് സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജയിക്കുക അതിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് രണ്ട് പ്രസക്തമായ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തോട് ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പ്രതികരിച്ചതാണ് ആദരണീയനായ കേരളത്തിൻ്റെ മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പറയുന്നത് മന്ത്രിമാർ വേണം എന്നുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് രീതികളിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മന്ത്രിമാരും ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കേന്ദ്രങ്ങൾ പുതുപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വികസന സംവാദ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കും മന്ത്രിമാരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമെങ്കിൽ അവർ പങ്കെടുക്കും അത് ആ മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ക്ഷണപ്രകാരമല്ല ഞങ്ങൾ വികസന രാഷ്ട്രീയം സംവദിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളിൽപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തകരും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ കേരളത്തിലെ സമുന്നതരായ നേതൃത്വവും പുതുപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തക വൃന്ദമാകെയും വികസന രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചെറുതും വലുതുമായ സദസ്സുകളിലൂടെ ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നിങ്ങളെവിടെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിച്ച ഘട്ടം മുതൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് വന്ന സമയം മുതൽ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു വികസന സംവാദത്തിന് തയ്യാറുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് സമയവും തീയതിയും സ്ഥലവും നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതുമാണ് പക്ഷേ നിർവാഹിവശാൽ അത്തരമൊരു പ്രതികരണം എവിടെയും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല കെ എസ് എഫ് ഒരു ശാഖയോ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചോ വില്ലേജിലുള്ള ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസോ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു കൃഷി ഭവനോ അല്ല വികസനമെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തോടും യു ഡി എഫിൻ്റെ പ്രതിനിധിയോടും ചോദിച്ചതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വികസനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കവലയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിലുള്ള കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ശാഖയെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ വില്ലേജിലുള്ള വില്ലേജ് ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് കൃഷിഭവനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൗർഭാഗ്യകരമായ വിലയിരുത്തലുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വികസനം കൃഷിഭവനും വില്ലേജ് ഓഫീസും അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് എഫിയുടെ ശാഖയും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ
കോൺഗ്രസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇതര രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസിക്കും ആരാണ് വികസനം മുടക്കി എന്നുള്ളത് രണ്ടാമതൊരു ഉത്തരമില്ലാതെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കിട്ടും കോടിമത പാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് അരികിലേക്ക് ഇടതുവശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ആരാണ് വികസനം മുടക്കി എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ മറ്റു പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലേക്കും പോകേണ്ടതായി വരും അതുകൊണ്ട് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിമാരെയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തീയതികളിലായി എൽ ഡി എഫ് മിനിസ്റ്ററിയിലെ ഭൂരിപക്ഷം വ്രത മന്ത്രിമാരും ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ഇരുപത്തൊന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വികസനത്തെ മുൻനിർത്തി തന്നെ ജനങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഈ വികസന സ്ട്രാറ്റജി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ട്രാറ്റജിയാണെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭ പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വികസനം ഇപ്പോൾ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോലും ഒരു എലക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജിയാണെന്നാണ് കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപൻ വ്യക്തമാക്കി ഇന്നലെ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് തന്നെ അത് അതെങ്ങനെയാണ് അതൊരു വിമർശനമാണോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു വിമർശനമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ കാമ്പ് ദർദ്ദം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെയും രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളും സഭയ്ക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ കാമ്പ് അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചൊരു പ്രതികരണം ഞാൻ കണ്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് മുഖവേലയ്ക്കെടുത്താലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്രീകൃതമായി മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏതു ഘട്ടത്തിലും വികസനത്തെയും ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളെയും മുൻനിർത്തി തന്നെ ചർച്ചകൾ വികസിക്കണം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയം വിലയിരുത്തപ്പെടണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കാറുള്ളത് എന്തായാലും കാര്യം കൂടി പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജയിക്കതാണ് വിശദീകരിച്ചത് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ മറുപടികളും യു ഡി എഫിനെ വികസന സംവാദത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ജയിക്ക് ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൽ കൃത്യമായ നിലപാടുകളും ജയിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ നിലപാടുകളെയും അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷിജു ചവറയ്ക്കൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുതുപ്പള്ളി ജയ്ക് സി തോമസിന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്ന് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ചോദിച്ചു ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ഇപ്പൊ ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോടൊപ്പം ചെരിയാണ് ചാണ്ടി തിരക്കിട്ടുള്ള ഓട്ടമാണ് ഞാനിപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച പോലെ ചെരുപ്പിൽ കാലും ചെരുപ്പുലിടാതെ ഈ ഒരു ഓട്ടമാണ് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഈ ഓട്ടം അല്ല ഇതിനൊരു എന്താ പറയാ ഹെക്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ആണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പയുടെ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് മാക്സിമം ആൾക്കാരെ കവർ ചെയ്യുക കാണുക അവരോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലക്ഷ്യം ഈ ചുവരെഴുത്ത് കണ്ടപ്പോൾ ചാണ്ടി ഉമ്മ എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നേ വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് ഈ ജനങ്ങൾ ഉമ്മ തരും എന്ന് വിചാരിച്ച എല്ലാ സ്നേഹവും കരുതലും അപ്പയ്ക്ക് കൊടുത്ത സ്നേഹം അപ്പയ്ക്ക് കൊടുത്ത കരുതൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലമാണ് ചെറിയ കാലം എന്നല്ല ചില പലരുടെയും പ്രായത്തിനോളമുള്ള സമയമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജനങ്ങൾ അവസരം കൊടുത്തത് എന്നും അവരുടെ സ്നേഹം ഞാൻ കൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഇത്രയും നാള് ഉള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് ആന്റി ഇൻകമൻസി ഉണ്ടാവണം ഇത് ആന്റി ഇൻകമൻസി ഇല്ല പ്രോ ഇൻകമൻസി ആണ് അത് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവത്തില്ല ജീവിതം കൊണ്ട് നന്ദി പറയേണ്ടി വരും പെട്ടെന്ന് ചില രാഷ്ട്രീയ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ജയ്ക് സി തോമസ് വീണ്ടും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് വിവാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വികസനം നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എണ്ണി എണ്ണി ചർച്ച ചെയ്യാം തുറന്ന സംവാദം തയ്യാറാക്കുന്നു വെല്ലുവിളി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഞാൻ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ആ ചോദ്യം ഉത്തരം കിട്ടട്ടെ തീർച്ചയായും എന്തായാലും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റിയോടൊപ്പം സംസാരിച്ചത് എന്തായാലും തിരക്കിട്ട യാത്രകൾ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ നടത്തുകയാണ് എന്തായാലും ആ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെയുള്ള ഒരു വിജയം ചാണ്ടി സ്വന്തമാക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ചാണ്ടി ന്യൂസ് എയ്റ്റിയോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പാമ്പാടിയിൽ നിന്നും എസ് പി നന്ദകുമാർ വികസനം പറഞ്ഞ് വോട്ട് തേടുമെന്ന് പുതുപ്പള്ളിയിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ലിജിൻ ലാൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പുതുപ്പള്ളിയിൽ യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണ് ദേശീയ നേതാക്കളടക്കം പുതുപ്പള്ളിയിൽ പ്രചാരണത്തിനെത്തും തൃക്കാക്കരയിൽ സംഭവിച്ച തിരിച്ചടി മറികടക്കാനുള്ള തന്ത്രം പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ട് എന്നും ലിജിൻ ലാൽ പറഞ്ഞു പുതുപ്പള്ളിയിൽ ജില്ലാ അധ്യക്ഷനെ തന്നെ രംഗത്തിറക്കി മത്സരം കടുപ്പിക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ തീരുമാനം ബി ജെ പി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു പുതുപ്പള്
അത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ റോഡുകളുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ പോയി നിൽക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് വാഹനങ്ങൾ കയറാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്ല ജനങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പല പാലങ്ങളുടെയും പണികൾ ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഇന്നേ വരെ വർഷങ്ങളായിട്ടും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ ആശുപത്രികളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ശോചനീയാവസ്ഥ സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ ഇതെല്ലാം ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നു രണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവാക്കൾ ഒന്നെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു കാരണം ഈ നാട്ടിൽ തൊഴിലുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ചെറിയ സംരംഭം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നിരവധി ലോണുകൾ ഫെസിലിറ്റികൾ എസ് ബി ഐ ഒക്കെ നേരിട്ട് പോയിട്ട് ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയാലും കേരളത്തിലെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുമോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇതൊക്കെയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ പ്രയാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റം വേണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന ഫാക്ടർ ആയിരിക്കില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും അല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവ് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവാണ് അമ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന വ്യക്തിയെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും എൻ ഡി എ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരാളെയും വില കുറച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി എൻ ഡി എ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇത് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടമാണ് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും അവർ നയിക്കുന്ന രണ്ട് മുന്നണികൾ ബി ജെ പി നയിക്കുന്ന എൻ ഡി എ ബി ജെ പി നയിക്കുന്ന എൻ ഡി എയുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് വികസനമാണ് സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസും നയിക്കുന്ന ഇടത് വലത് മുന്നണികളുടെ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് അവർ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാലം കൊടുത്തത് എന്താണ് ഇതാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ആരാണ് കൂടുതൽ ഒരു കടുത്ത വെല്ലുവിളിയായി ബി ജെ പിക്ക് മാറുക അതെന്താണ് വിലയിരുത്തുക ബി ജെ പിക്ക് അങ്ങനെ കൂടുതൽ വെല്ലുവിളിയില്ല രണ്ട് മുന്നണികളും ബി ജെ പിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് ഒരു മുന്നണികളും ബി ജെ പിക്ക് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് രണ്ട് മുന്നണികളെയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണുന്നു അവർ രണ്ടു പേരെയും ഒരേപോലെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് കാരണം അവർ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത് പുറത്ത് പലതും പറയും സഭയ്ക്കകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ സതീശനും പിണറായിയും എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഈ കൂടുതൽ നേതാക്കളൊക്കെ വരുമോ ഒരു വലിയ കളർഫുൾ പ്രചരണത്തിലേക്ക് ബി ജെ പി എത്തുമോ ഇത്തവണ എന്താണ് ഒരു പാറ്റേൺ തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു ഉപ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നേതാക്കന്മാർ വരും ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പുതുപ്പുഴയിലേക്ക് വരും ഇന്നിപ്പം അനിൽ കെ ആന്റണി എത്തുന്നുണ്ട് രാധാമോഹൻ അഗർവാൾ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പിയാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നുണ്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി വരുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പി കെ കൃഷ്ണദാസ് ജി ഗുമ്മൻ രാജ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എം ഡി രമേശ് ജി ഒക്കെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ സി കെ പത്മനാഭൻ അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനം ഇവരെല്ലാം തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ പ്രചരണത്തിലെത്തും ഈ തൃക്കാക്കരയിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ ഒരു മുതിർന്ന നേതാവിന് ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു തിരിച്ചടി ബി ജെ പിക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഇത്തവണ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാവോ ബി ജെ പി തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് എൻ ഡി എ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചു മുന്നോട്ട് പോകും എന്തായാലും അതാണ് ലിജിൻലാലിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ക്യാമറമാൻ ഷിജു ചവറയ്ക്കൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുതുപ്പള്ളി വികസന ചർച്ച ഏറ്റെടുത്ത് പുതുപ്പള്ളിയിലെ വോട്ടർമാർ എയർപോർട്ടും മെട്രോയും ഇല്ലാത്തതാണോ പുതുപ്പള്ളിയിൽ വികസനമില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണമെന്ന് ഇടതു ക്യാമ്പിനോട് ഒരു വിഭാഗം തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ ചോദിക്കുന്നു എന്നാൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം ഒരു വിഭാഗം തൊഴിലാളികൾക്കുമുണ്ട് ചൂടേറിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്കൊപ്പം ഡാൻ കുര്യൻ ചേരുന്നു തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ അടക്കമുള്ളവർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നത് ഏറ്റവും പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊപ്പം ഈ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന നേരത്തിൽ ഇവർക്കൊപ്പം രണ്ട് പാർട്ടികളുടെ മെമ്പർമാർ അതായത് മീനടം പഞ്ചായത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മിനി ഫിലിപ
പിന്നെ ആ റോഡുകൾ മുഴുവനും പോയി കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അമ്പത്തിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വികസനവും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു വശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വികസനം ഇല്ല എന്ന ഇടതുപക്ഷം ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സ്പിന്നിങ് മില്ല് അടക്കം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കാലത്ത് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിച്ച മറ്റ് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ ഒന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യു ഡി എഫ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് നമുക്കൊപ്പം മറ്റ് ചില തൊഴിലാളികൾ കൂടി ചേരുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് അമ്മച്ചി ഇവിടെ ഈ ആര് ജയിക്കുന്നത് ഒന്ന് ആര് ചോദിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വികസനം വേണം നാടിനെ നന്മ വേണം നാട് നന്നാകണം അല്ലാതെ ആര് ചോദിച്ചാലും വിഷയമല്ല നാടറിയണം എന്നാലും ആര് ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത അതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ദൈവ നിയോഗമാ രണ്ട് പക്ഷം ഏതൊരു പക്ഷം ജയിക്കും ആ കൂടെ ഞങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടുകൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ജയിക്ക് വിജയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു പറ്റം തൊഴിലുറപ്പ് സ്ത്രീകൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രചരണമൊക്കെ സാധാരണ നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപോയ ഒരു സാറാണ് എന്താ വെച്ചാൽ എന്റെ കുടുംബം ഉമ്മൻചാണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെ രോഗദിവസത്തിലും കഷ്ടതയിലും പുള്ളി ഒരു രാഷ്ട്രീയമായിട്ടല്ലായിരുന്നു മരിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടതിന്റെ ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയത് രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയത് പക്ഷെ അത് ഈ തീരാ ദുഃഖമായിപ്പോയി സാധാരണക്കാരൻ എവിടെ മരിച്ചാലും പുള്ളി അവിടെ ഉണ്ട് അത് രാഷ്ട്രീയം വെച്ചല്ല പുള്ളിക്കൊരു കോടി സകമ്പടിയില്ല ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പേരൊരു ആരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെ ഞാൻ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാധാരണക്കാരനെ മരിച്ചാൽ അവിടെ വന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഫാമിലി കുടുംബത്തിൽ പുള്ളി ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിതാവ് കടന്നു പോയ പോലെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇവിടെ ആര് ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത അത് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യില്ല ഞാൻ ജയിക്കുന്ന ആൾ അത് പറയാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അത് ദൈവമുണ്ട് ആര് ആർക്കോട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കാന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സംസാരിച്ചാലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് ആര് നാടിന് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അവരുടെ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്ന ആളുകൾ പോലും ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന വ്യക്തി അവരോട് വൈകാരികമായി വ്യക്തിപരമായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ബന്ധം എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയമായ നിലപാട് പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങൾക്കൊക്കെ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേദിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മാറ്റ് കൂട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ദേശീയ നേതാക്കൾ അടക്കം സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന പാർട്ടി നേതാക്കൾ അടക്കം പുതുപ്പള്ളിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പുതുപ്പള്ളിയുടെ ചരിത്രവും സംസ്കാരവും പൈതൃകവും എല്ലാം ചർച്ചകളിൽ നിറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലഞ്ഞ് നിലവിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഡാൻ കുര്യനാണ് ചേർന്നത് ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി ജെ സി തോമസിന്റെ വിജയത്തിനായി ഒറ്റയ്ക്ക് സൈക്കിളിൽ പ്രചാരം നടത്തുകയാണ് കോട്ടയം നാട്ടകം സ്വദേശി സന്തോഷ് ആരിൽ നിന്നും ഒരു സഹായവും വാങ്ങാതെയാണ് തന്റെ പ്രചാരണമെന്ന് അടിപൊളി പാർട്ടിക്കാരനായ സന്തോഷ് പറയുന്നു പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകളും നടത്തി മുന്നണികളും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ ചേട്ടനെ കണ്ടത് ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ജയ്ക്കിന്റെ ഫാനാണോ അതോ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഫാനാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് ചുമന്നതാ ഞാൻ സ്വയം സ്വന്തമായിട്ട് പോകുന്ന ആളാണ് പാർട്ടി അറിഞ്ഞ പാർട്ടി അറിയാൻ പോകാൻ പറ്റിയല്ലോ പാർട്ടി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയോട് ചോദിച്ച് പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വീട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇതാ ഈ പെയിന്റൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ച് പെയിന്റ് അടിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതിന് ഈ ചുവന്ന കളർ തന്നെ ചെറുതില്ലാത്ത സമയത്തും ഞാൻ ഈ ചുമല സൈക്കിളല്ലേ പോകുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി പണിയാ ഇപ്പൊ നിലവിൽ പണിയില്ല അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഈ തൊപ്പിയും ഷർട്ടും എല്ലാം ഇത് അത് ഇതിനു വേണ്ടി അത് ബാക്കി ചെയ്തു വേറെ ചിന്ന ഉള്ള ഷർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇട്ടിരിക്കുന്ന വേറെ നല്ല ഷർട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം വരുമ്പോൾ മാറ്റി വെക്കും ഈ സാധാരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻപിലും നേരത്തെ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വര
അങ്ങനെ വെച്ചാൽ ചെറിയ കേസിലത്തേക്ക് പോകില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ മറ്റുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പുതുപ്പള്ളിയിൽ എന്താ ചേട്ടാ പുതുപ്പള്ളി ജയിക്കും 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 അതെന്ന് വെച്ചാൽ ജയിക്കും അത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം അതെന്നാ അതിൻ്റെ കാര്യം കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷം കുറച്ച് വന്നാണ് എന്താ എന്താ മനസ്സിൽ എന്താ ഒരു തോന്നല് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനെന്നാ പറയുന്നത് അവരെ വികസനം എന്ന് പറയുന്നതല്ലോ ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്കെല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോയല്ലോ അവർ ഓരോരുത്തർ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് വികസനം ഇല്ല ഏഹ് അവർ വികസനം ഞാൻ വേറെ മറ്റുള്ള ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു പാർട്ടിയും നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നില്ല നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ അതിനകത്തൊന്നും എന്നത് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അത് സന്തോഷ് സന്തോഷ് നാട്ടകത്താണ് നാട്ടകത്താണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് അല്ലാതെ ആരോട് വേറെ ഒരു രൂപ പോലും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ആരും പിന്നെ ചെല്ലുന്നത് വലിയ വെള്ളം വല്ലതും തന്നാൽ അല്ലെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയില്ല സ്വന്തമായിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പരിപാടി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഈ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഒന്നുമല്ല അവരുടെ അനുവാദമുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ അനുവാദം ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും അതാണ് സന്തോഷേട്ടൻ രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ കൊല്ലമായിട്ട് പാർട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ് ആ പക്ഷേ ആൾക്കാർ പല രീതി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പട്ട അവന് ഭ്രാന്ത എൻ്റെ അയലൊക്കെ തന്നെ ആൾക്കാർ പറയും അതൊന്നും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോലും ഞാനൊരു കൊടിയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വാതെ വന്നാൽ കാണാം കൊടി പാർട്ടിന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഒന്നും ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും അദ്ദേഹം ജയിക്കിന് വേണ്ടി കളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ജയിക്ക് ജയിക്കണം എന്ന വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നാകെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സൈക്കിളിൽ ഉള്ള ഒറ്റയാൾ പ്രചരണം തുടരുകയാണ് ക്യാമറമാൻ ഷിജു ചവറയ്ക്കൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പുതുപ്പള്ളി എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് ബസലിക്കയിലെ സംഘർഷത്തിൽ കേസെടുത്ത് പോലീസ് പള്ളി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് സെൻട്രൽ പോലീസ് കേസെടുത്തത് ബസലിക്കയിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനവുമായി വിമത വിഭാഗം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് വീണ്ടും സംഘർഷത്തിനും പോലീസ് നടപടിക്കും കാരണമായേക്കും ഡാനി പോൾ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് എറണാകുളം സെന്റ് മേരീസ് ബസലിക്കയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടുണ്ടായ സംഘർഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് പള്ളിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ഫാദർ ആന്റണി നരിക്കുളം നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടികൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന നൂറോളം പേർക്കെതിരെ എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും തന്നെ ഈ അന്യായമായി സംഘം ചേരുക സംഘർഷ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുക പള്ളിയുടെ വസ്തുവകൾ നശിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് കുറ്റകരമായി കണ്ടെത്തുകയും നടപടികളുമായി പോയി പോയിരിക്കുന്നത് ഏകീകൃത കുർബാന സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാർപ്പാപ്പ നിയോഗിച്ച പ്രതിനിധി സിൽവാസിൽ സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെയാണ് ഇന്നലെ സംഘർഷമുണ്ടാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗം വിശ്വാസികൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പള്ളിക്കകത്തേക്ക് പരിസരത്തേക്കോ അടുപ്പിക്കില്ല എന്ന രീതിയിലേക്ക് പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു തുടർന്ന് പോലീസ് സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനകത്തേക്ക് കയറാൻ സാധിച്ചത് ഇതിനിടയിലാണ് വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ മറ്റു വിഭാഗം അതായത് വിമത വിഭാഗവും വീണ്ടും തങ്ങളും പള്ളിക്കകത്ത് കയറും സ്ഥിരമായി ഇവിടെ ഏകീകൃത കുർബാനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനാഭിമുഖ കുർബാന അർപ്പിക്കുമെന്ന രീതിയിലാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും സെൻറ്റ് മേരീസ് ബസലിക്കയിലെ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളുടെ വരവ് തന്നെ വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള പ്രതിഷേധത്തിനടക്കം കാരണമായിരിക്കുകയാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസം ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ സപ്ലൈകോയിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തുമെന്ന ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് പാഴായി ഓണത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കുമ്പോഴും സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങളില്ല ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം സപ്ലൈകോ ഷോപ്പുകളിൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി നിയമസഭയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിരുന്നു പതിമൂന്ന് ദിനം സബ്സിഡി സാധനങ്ങളിൽ അഞ്ചിൽ താഴെ ഇനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിലവിൽ സപ്ലൈകോയിലുള്ളത് പത്താം തീയതി തന്നെ സപ്ലൈകോയിൽ സബ്സിഡി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എത്തുമെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് എന്നാൽ നിലവിൽ ഇപ്പോഴും സബ്സിഡി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി എത്തിയിട്ടില്ല ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും സബ്സിഡി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സപ്ലൈകോ സ്റ്റോറുകളിൽ എത്തുകയും സബ്സിഡി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ മടങ്ങിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ളത് പൂർണ്ണമായി അതായത് പഞ്ചസാര എത്തിയിട്ടുണ്ട് മറ്റ് സബ്സിഡി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച്
സബ്സിഡി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടി എല്ലാം കിട്ടിയില്ല എല്ലാം കിട്ടിയില്ല പഞ്ചസാര കിട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടി കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെ അതെ 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 അരിയില്ല അരിയില്ല അരിയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടിയിരുന്നത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്ന് എത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തത ആ സപ്ലൈകോ നൽകുന്നില്ല കാരണം നിലവിൽ ധനവകുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത് ഓണം പർച്ചേസിന് പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ മതിയാകില്ല കാരണം നിലവിൽ തന്നെ വലിയൊരു ബാധ്യത കരാറുകാർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കൂടി സപ്ലൈകോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കോടി ലഭിച്ചാൽ പോലും അതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എഴുപത് കോടി രൂപയാണ് അതായത് ഈ ബാധ്യത തീർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക എഴുപത് കോടി രൂപയാണ് ഈ എഴുപത് കോടി രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഈ ഓണ പർച്ചേസുകൾ നടത്തരുത് എങ്കിലും ഈ അഞ്ഞൂറ് കോടി കൂടി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഒരു പക്ഷേ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കടം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓണക്കാലം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ധനവകുപ്പ് കനിയണം ഈ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ കൂടി നൽകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു പക്ഷേ ഓണം അല്ലെങ്കിൽ ഓണക്കാലത്തെ വിലനില വിലയിലെ വലിയ വർധനവ് അതിലൊരു വിപണി ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ ഈ സബ്സിഡി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അത് ലഭിക്കാതെ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കും സർക്കാരിൻ്റെ വാക്കും അതും പാഴ്വാക്കായി മാറുകയും ചെയ്യും അരുണപ്പം ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഓണക്കാലത്ത് ബെവറേജസ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ മദ്യം വിൽക്കുമ്പോൾ ജവാൻ റമ്മിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്ന് ജീവനക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം ഉപഭോക്താവ് മദ്യ ബ്രാൻഡിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജവാൻ നൽകണമെന്ന് എം ഡിക്ക് വേണ്ടി പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു തിരുവല്ല സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ട്രാവൻകൂർ ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ജവാൻ റം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ എണ്ണായിരം കേസ് ജവാൻ മദ്യമാണ് പ്രതിദിനം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നത് പുതിയ ഉൽപാദന ലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചതോടെ പന്ത്രണ്ടായിരം കേസ് മദ്യമാണ് പ്രതിദിന ഉൽപാദനം ഉപഭോക്താവ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ജവാൻ തന്നെ നൽകണമെന്ന് നിർദ്ദേശം ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് കൂടുതലായി നടത്തുന്ന മൂന്ന് ഷോപ്പുകൾക്ക് അവാർഡ് നൽകാനും ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ തീരുമാനിച്ചു കാർഡ് യു പി ഐ ഗൂഗിൾ പേ പേ ടി എം അടക്കമുള്ള സർവീസുകൾ ലഭ്യമാണെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ കാണുന്ന രീതിയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം ആവശ്യത്തിന് മദ്യം സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഷോപ്പ് മാനേജർമാർ ഉറപ്പുവരുത്തണം തുടർച്ചയായ ബാങ്ക് അവധി വരുന്നതിനാൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള പണം ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കണം ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള പണം വെയർ ഹൗസുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാം പണം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി വാഹനം ഏർപ്പെടുത്തണം മദ്യക്കുപ്പികളിൽ സുരക്ഷാ ലേബലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം നിർമ്മിച്ച് ആറുമാസത്തിലധികമായ വില കുറഞ്ഞ മദ്യം രാസപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം ഉപയോഗശൂന്യമായ മദ്യം വിൽക്കരുത് കൃത്യമായ കാരണമില്ലാതെ ഉത്സവ സീസണിൽ ജീവനക്കാർക്ക് അവധി അനുവദിക്കരുത് അനുവാദമില്ലാതെ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നാൽ അച്ചടക്ക നടപടികൾക്കൊപ്പം ആ ദിവസത്തെ ശമ്പളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വൈദ്യുതി നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഡാമുകളിൽ വെള്ളമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയായതിനാൽ അധിക വൈദ്യുതി പണം കൊടുത്തു വാങ്ങേണ്ടി വരും നാളത്തെ യോഗത്തിന് ശേഷം നിരക്ക് വർധനയിൽ ഉൾപ്പെടെ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു മഴയുടെ കുറവ് ധാരാളമുണ്ട് നമ്മൾ അത് മാണിക്കാൻ വേണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തില്ല അടിയന്തരമായി എൽ സി ബി ബോർഡ് അത് ചെയ്യും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ പക്ഷേ എത്ര ടെൻഡറിൽ എത്ര കിട്ടും എന്നുള്ളതല്ല അത് തീരുമാനിക്കാൻ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനാണ് ചാർജ് വർദ്ധന ബോർഡെല്ലാം ബോർഡ് സർക്കാരും എല്ലാം തീരുമാനിക്കും റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പരിഗണനയിൽ നാളെ ഇത് കേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നാളെ അറിയും തീരുമാനം ഇപ്പോൾ ശതമാനം പോലും ഡാമുകളില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആയിരം കോടി റുപ്യ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ വിറ്റതാണ് ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം പത്തും പതിനഞ്ചും കോടി റുപ്യക്കാണ് ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് നടക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം അതെന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പണം കൊടുത്ത് അധികം വൈദ്യുതി വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഭാരം കൂടാനാണ് ഭാരം കൂടാതിരിക്കാൻ വഴിയില്ലല്ലോ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒന്നില്ലയോ നമ്മൾ ചെലവ് ചോരുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം അത് സാധിക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രയാസമാണല്ലോ
പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എന്നിവരുടെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു നടപടിക്ക് മുമ്പ് കോളേജിന്റെ വിശദീകരണം തേടി സർവകലാശാല ഉടൻ നോട്ടീസ് നൽകും പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകണം വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ നടപടിയുണ്ടാകും വ്യാജ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദത്തിൽ കോളേജിന്റെ വിശദീകരണം സർവകലാശാല നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു അതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ രജിസ്ട്രാർ അടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചത് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി നടത്തിയ ഹിയറിംഗിനു ശേഷം സംഘം സിൻഡിക്കേറ്റിന് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർവകലാശാല നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റ് ബസ്സിന് നേരെ കർണാടകയിൽ വെച്ച് ആക്രമണം ബസ്സിന്റെ ഇടതുവശത്തെ ചില്ല് തകർന്നു ബസ്സിന് പിന്നാലെ എത്തിയ അഞ്ചു വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന എ സി ഗരുഡ ബസ്സിന് നേരെ ഗുണ്ടൽപേട്ട് ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപത്ത് വെച്ചായിരുന്നു കല്ലേറ് നിറയെ യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്ന ബസ്സിന്റെ ഇടതുവശത്തെ ചില്ല് തകർന്ന് ഗ്ലാസും കല്ലും യാത്രക്കാരുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീണു ഇതോടെ യാത്രക്കാർ പരിഭ്രാന്തരായി റോഡിന് മുകളിൽ വടി വാരി ഒരു ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അരക്കിലോമീറ്റർ കൂടെ പോയപ്പോൾ പയ്യൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്ലാസ് വന്ന് പൊട്ടി ഉള്ളിന്റെ യാത്രക്കാരൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് റോഡിന്റെ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെ ആരാണെന്നറിയില്ല പോലീസൊക്കെ വന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടതും മേത്തോട്ട് മൊത്തം ചില്ല് വീണതും അപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഈ കല്ല് ഇത് ഒരു വലിയ പീസ് കല്ലായിരുന്നു അകത്ത് മൊത്തം കല്ലുകൾ വീണടപ്പുണ്ട് പീസ് പീസായിട്ട് അത് ഈ കല്ല് ഇവിടെ തട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ പീസായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൊട്ട് പുറകെ വന്ന ലോറിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അവർ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബൈക്കാരൊക്കെ നല്ല പേടിച്ചിട്ടായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബസ്സിന് പിന്നാലെ വന്ന ലോറിയും രണ്ട് കാറും ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായി കല്ലേറിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് യാത്രക്കാരൻ അപകടത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് സമീപത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയെങ്കിലും ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇടണം എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് പോലീസുകാർ നൽകിയത് പിന്നീട് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഹൈവേ പോലീസ് അനുബന്ധ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞത് വണ്ടി സീസ് ചെയ്യണം രാവിലെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പറ്റുള്ളൂ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ സൈഡാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് പിൻവലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള ഒരാളാണ് കല്ലെറിഞ്ഞതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ വിശദീകരണം എന്നാൽ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ സംഘത്തിലുണ്ടെന്നാണ് യാത്രക്കാർ പറയുന്നത് വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി കർണാടക സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടും തൃശൂർ ചേറ്റുപുഴയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് പോലീസ് കാഞ്ഞാണി നാലാം കൊല്ല സ്വദേശി കുന്നത്തുംകര ഷൈൻ മരിച്ച സംഭവമാണ് കൊലപാതകമെന്ന് തെളിഞ്ഞത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് വാഹനാപകടം അല്ല എന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മരിച്ച ഷൈനിന്റെ സഹോദരൻ ഷെറിൻ സുഹൃത്ത് അരുൺ എന്നിവരാണ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത് മദ്യപിച്ചുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് സ്വന്തം സഹോദരനും സുഹൃത്തും ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഹെൽമെറ്റിന് തലയ്ക്കടിച്ചാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ജാർഖണ്ഡിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് വീരമൃത്യു പ്രത്യേക സേനയിലെ അമിത്വാരി ഗൗതം കുമാർ എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇന്നലെ രാത്രി ടോണ്ടോ ഏരിയയിലായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേ മേഖലയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു സി ആർ പി എഫ് ജവാൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും മറ്റൊരാൾക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മേഘ വിസ്ഫോടനത്തിൽ മരണം അൻപത്തഞ്ചായി സോളനിലെ കാണ്ടാഘട്ട് ജാഡോൺ ഗ്രാമത്തിലാണ് മേഘ വിസ്ഫോടനം ഉണ്ടായത് കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ വെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ നിരവധി വീടുകൾ ഒഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം പ്രളയത്തിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലുമായി ഇരുപതോളം പേരെ കാണാനില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വീന്ദർ സുഖു അറിയിച്ചു രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ് അതേസമയം അടുത്ത രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ആറ് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു നിരവധി ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിമാചൽ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ചണ്ഡീഗഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ബിഹാർ